वेलकाम स्टूडेंट्स तुम्हारा देखो डी एम कोचिंग उथथ देवारती हमें तुम्हारे दे एडुकेटर देवारती मैम आज के क्लस मानी एंड बैंकिंग चैप्टारे जो आलोचना है से चेक्स एंड इट्स टाइम ए संक्रांत और डिटेले देखो समस्त टपिकगल एर पशापी जगो देखे नब से हे आज के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नन परफर्मिंग एसेट्स एवरिथिंग जा रिमेनिंग रही है से ही सबटाई आज के क्लसर मध्य कावर कर फिलब तेल शुरू कर आजकल क्लस सकले भलोक शो ए प्रिभिया क्लसगुलो जरा एखो फलो करनी ता क्यों अवश्य हमारे चैनल प्ले लिस्टे चले जाओ से गए तुम्हारा समस्त प्रिभिया क्लस पे जाने अवश्य क्योंकि प्रिभिया क्लसगुलो देखे ना हमारे मन है डेफिनेटलि तुम्हारे हेल्प है इचड़ा भिडियो डेस्क्रिपन बक्से थका लिंके क्लिक कर तुम्हारा जयन हो जो पो हमारे अफिसियल टेलिग्राम ग्रुपे तो हमें आज के क्लस मेन टपिक दिए आज के शुरू कर क्लस सकले भलोक फलो करो चेक्स एंड इट्स टाइप ए चेक इज एन एग्रिमेंट विटुईन टू इंडिविजुअल्स और अर्गानाइजेशन टू मेक अ पेमेंट इन सीम्पल वार्डस ए चेक इज एन अर्डर टू बैंक टू पे अ स्टेटेड साम फ्रम द ड्रयर अकाउंट रिटर्न ऑन अ स्पेसिफिकाली प्रिंटेड फर्म आप चेक कम सबाई देखे ये खूब स्वाभाविक बेपार जे जर बैंक अकाउंट थक तरह का एक चेक बी थे तो चेक बी हे एक एग्रिमेंट पेपर जो प्रिंटेड थे फ्रम बैंक से होल्डार नेम दिए जो एक्टिविटी ट्रांजेक्शन सेटार माध्यम करते पर ठीक है तो एक क्षेत्र में बस किस जिन माथाय रखते जे जे इश्यू कर जार जो जी बैंक अकाउंटर उद्देश्य एक चेक इश्यू कर व्यक्ति के क्यों बला हे तो से एक देखा देखा जा सब प्रथम जो टपिकटा से ड्रयर ठीक है द पार्सन रईटिंग द चेक जे पार्सन चेकटा के लिखे अर्थात तुम्हार बैंक अकाउंट आज तुम्हें चेक इश्यू करो तेल तुम्हें हो जा ड्रयर Who has a transaction banking account? जार एक निर्दिष्ट ट्रांजेक्शन अकाउंट रही है हुआर हिज मानी इज हेल्थ जेखने तरह मानी रही है एक बैंक अकाउंटे सपोज पाँच हज़ार टाक रही है तुम एक हज़ार टाक चेक इश्यू करते चाओ तो से ही हिसाब से तुम्हारे बैंक आज बैंक अकाउंट आज से बैंक अकाउंटे तुम्हार निजस्व टाक रही है दैट मीस तुम ही हे ड्रय ठीक है द ड्रयर रईट द व्यारियस डिटेल्स इनक्लूडिंग द मानिटारि अमाउंट अर्थात कत टा से इश्यू करा डेट की का देा हे अर्थात पे ही अब दन द चेक से सब किस लेखार पर सैन कर सैन करते हैं अर्थात नीचे जेखने सैन करार जैगा से सन करते हैं अर्डारिंग हिज और हार बैंक से व्यक्ति होते नोन एज ड्रय ड्रयर मान हे जे इश्यू कर ड्रय मान हे जे तुलबे टाकाटा तुम्हें जदि तुम्हार मा के इश्यू करते चाओ टाका तुम्हें हो गए ड्रयर ए तुम्हार मा जो बैंके चेकटा जमा दिए टाकाटा के इनकैश कर तेल तुम्हार मा हो ग ड्रय ठीक है बेपार ए रकम भाव चलते ठीक है तो नेक्स्ट टपिक जो है बै चेकर अनेकगुलो पैटार्न रही है दैट मीस हाउ माच टाइप अफ चेक इट कैन बी आस इन द कोश्चन तो प्रथम हे बेयर चेक बेयर चेक ह्वाट इज बेयर चेक बेयर चेक रेफार्स टू अ चेक दैट इज अ पेएबल टू हुएवर प्रेजेंट द चेक अर्थात एक क्षेत्र में जो बला हे अर्थात एक क्षेत्र में जी व्यक्ति के इश्यू करा हे से व्यक्तर अर्थात से व्यक्तर को मोमेंटे जे चेकट पा से चेकट से इनकैश कर ही पे को एक व्यक्तर नाम सेंगस अकाउंट नंबर सेगल के मेन्शन करना थकते और दैट इज बेयर चेक मैं जो व्यक्ति चेकट पेले से तरह अकाउंटे गए से ही टाकाट भांगी नीते अर्थात एखे स्पेसिफिकाली को एड्रेस करा थे ना जो होल्डारे ड्रय एक्जैक्टलि क्या एरम भाव को स्पेसिफिकाली ड्रयर बेपार बला था दैट मीस बेयर चेक ठीक है अर्थात जे पा से ही ये इनकैश करते परवर्ती जो है आनक्रसड बा ओपेन चेक ओपेन चेक का बोले एखे डेफिनेशने की बला हे देखो हुएन ए चेक इज नट क्रसड जो हमें चेक लिखी ऊपर अकाउंट पे ही एक क्रस कर एक दाग दिए दी रईट तो से ही भाव जो दागे देवा हा दैट मीस दिस इज नट अ क्रस चेक दैट मीस आनक्रस चेक दैट इज कल्ड ओपेन चेक हुएन अ डिपोजिट इज नट क्रसड इट इज नोन एज ओपेन चेक और एन आनक्रस चेक द पेमेंट अफ साच ए चेक कैन बी अबटेंट एट द काउंटार अब द बैंक अर्थात एखे जो समय ये आनक्रस चेक पेले से काउंटारे गए एकम्र भांगाते पर अर्थात सेम है ना ड्रप बक्से फेल अटोमेटिक इश्यू है बेपार नय चेकटा के लिए गए तुम्हें कैश काउंटारे जोज करते हैं कैश काउंटारे गए तुम्हें इनकैश करते दें एरपे रही है क्रस चेक 
what is cross check crossing of checks means drawing two parallel lines on a face on the checks or the checks er upore jeta bollam ebhabe je kin cross kora thakbe that is mean cross check thik ache only credited to the payee's account e khetre shudhumatro jei byakti ke address korcho sei byakti nirdishto saving accounts royeche er pasapashi tar ekta draw e je hobe she draw e ke specifically address kore dewa hocche by the check through the check to e khetre seta hoye jabe cross check ekhane mandate thakbe shudhumatro sei byakti chara ei চেকটাকে কেউই এনক্যাশ করাতে পারবে না ঠিক আছে তো এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিডেটেড চেক অ্যান্টিডেটেড চেক মানে হচ্ছে ইফ আ চেক বেয়ার্স আ ডেট আর্লিয়ার দ্যান দ্য ডেট অন হুইচ ইট ইস প্রেজেন্টেড টু দ্য ব্যাঙ্ক ইট ইস কলড অ্যান্টিডেটেড চেক এখন একটা এক্সাম্পল দিলে বলতে হবে যে সাচ এ চেক ইজ ভ্যালিড আপ টু থ্রি মান্থস ডেফিনেটলি এক্ষেত্রে বলছে অ্যান্টিডেটেড পোস্ট ডেটেড বলা হয়নি পোস্ট ডেটেডটা হচ্ছে তারপরে আসবে অর্থাৎ অ্যান্টিডেটেড যে প্রিভিয়াস টাইমে অর্থাৎ আগে যখন যদি এখন যা ডেট রয়েছে তার আগে থেকে প্রিভিয়াস ডেটটা অলরেডি ক্রস করে গেছি সেই ডেটটাকে যদি ইস্যু করানো থাকে দ্যাট মিন্স অ্যান্টিসিডেট টেক অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডেটটা অলরেডি কভার হয়ে গেছে কিন্তু এক্স এই ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড হচ্ছে তিন মাস অবধি সেটা ভ্যালিড থাকে যদি এটা জানুয়ারি মাস হয় তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ারের ডিসেম্বর মাসে সাপোজ ওটা চেকের মধ্যে লেখা রয়েছে কিন্তু নেক্সট থ্রি মান্থস কিন্তু তুমি সেটাকে ইস্যু করাতে পারবে এবং পোস্ট ডেটের চেক মানে হচ্ছে যে ক্ষেত্রে ফিউচারের ডেট দেওয়া থাকবে অর্থাৎ আজকে ডেটটা ইস্যু করা হচ্ছে বাট ডেটটার মধ্যে যে টেকের মধ্যে যে ডেটটা লেখা হচ্ছে সেই ডেটটা হয়তো জানুয়ারির মার্চ মাসের ডেট ঠিক আছে জানুয়ারি জানুয়ারি ক্রস করে মার্চ মাসের ডেট নেক্সট ইয়ারের তো এরকম ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সেটাকে পোস্ট ডেটের চেক ঠিক আছে পোস্ট অর্থাৎ পরবর্তী ফিউচার এখানে এটাই মাথা রাখতে হবে জাস্ট অনলি ফিউচার ডেট স্টেল চেক মানে হচ্ছে ইফ আ চেক ইজ প্রেজেন্টেড অফ ফর পেই আফটার থ্রি মান্থস এক্ষেত্রে তিন মাসের জন্য বলা হচ্ছে এই ধরনের চেক যেটা স্টেল চেকের কথা বলা হচ্ছে ইজ প্রেজেন্টেড ফর পেমেন্ট আফটার থ্রি মান্থস ফ্রম দ্য ডেট অফ দ্য চেক ইট ইস কলড অ্যাজ স্টেল চেক মানে এই যেই দিন ডেটটা ইস্যু হচ্ছে তার থেকে তিন মাস পরে সেই ডেটটাকে এনক্যাশ করানো যাবে এ স্টেল চেক ইজ নট অনার্ড বাই দ্য ব্যাঙ্ক এরকম কোনো ব্যাঙ্ক এই ধরনের কোনো ব্যাঙ্কিং সেক্টর ফিনান্সিয়াল সেক্টরগুলোতে ইনস্টিটিউশনগুলোতে এগুলো ইস্যু করা হয় স্টেল চেক বাট কোনো ব্যাঙ্কের থ্রু স্টেল চেক ইস্যু হয় না এটা কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে ডিমান্ড ড্রাফট ইট ইজ আ কাইন্ড অফ প্রি পেইড নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইজ ইউজ টু ডাইরেক্ট পেমেন্টস ফর ওয়ান ব্যাঙ্ক টু অ্যানাদার অর ওয়ান অফ ইটস ওন ব্রাঞ্চেস টু পে আ সার্টেন সাম টু দ্য হোয়াট স্পেসিফাইড পার্সেন অর্থাৎ কোনো স্পেসিফাইড পার্সেনের উদ্দেশ্যে দেখো ডিমান্ড ড্রাফট কাটা হয় ডিমান্ড ড্রাফট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট কাউকে তুমি পাঠাতে যাচ্ছ ওটা নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট চাই সেই নিগোসিয়েবল ইনস্টিটিউ ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে কাজ করবে কি হচ্ছে তোমার ওই চেক ইট ইস দ্য কাইন্ড অফ প্রি পেড নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে তো তো এক্ষেত্রে এটা ডাইরেক্ট পেমেন্টস ক্রিয়েট করবে কোথায় না এক ব্যাঙ্ক থেকে আরেক ব্যাঙ্ক ধরো কোনো ধরনের পেমেন্ট করতে চাইছো সেখানে ডিমান্ড ড্রাফট অ্যাপ্লিকেবল রয়েছে তো তুমি সেই পেমেন্টটা করতে চাইছো থ্রু আ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কে গিয়ে ডিমান্ড ড্রাফট কাটলে এবং ব্যাঙ্ক কিন্তু ওই ডিমান্ড ড্রাফটের মধ্যে যা যা কিছু ইনফরমেশান দেওয়া রইল সেই ব্যাঙ্কে কিন্তু ট্রান্সফার হয়ে যাবে তোমার টাকা ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে এটা কি হলো প্রিপেড নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের আদার কি টার্মস দ্যাট ইজ ব্যাঙ্কিং সেক্টর ব্যাঙ্কিং সেক্টরের মধ্যে যে সমস্ত টার্মসগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্টভাবে আমরা দেখতে পাই সেটা কি কি দেখো আমাদের ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এছাড়াও যেগুলো রয়েছে প্রিপেড কার্ড স্মার্ট কার্ড এছাড়া এটিএম স্পেশালি এবং স্পেশালি এটিএম কত ধরনের হয় সেগুলো এক এক করে আমরা দেখব তো সবার প্রথমে আমরা দেখছি কি ডেবিট কার্ড ডেবিট কার্ড এক্স্যাক্টলি কি ডেবিট কার্ড ইজ আ প্লাস্টিক পেমেন্ট এটাকে বলা হয় ইট ইজ আ প্লাস্টিক পেমেন্ট কার্ড দ্যাট ইজ ইউজ টু ইনস্টেড অফ ক্যাশ ওয়েন মেকিং পার্চেস অলমোস্ট সবাই আশা করি জানো যে ডেবিট কার্ড মানে যে তোমাকে ক্যাশ ক্যারি করতে হবে না যখন তোমার ক্যাশ খরচ করার প্রয়োজন পড়বে তখন তুমি ডেবিট কার্ডটাকে ইউজ করতে পারো সেটা থ্রু এটিএমই হয় অ্যাকচুয়ালি এটিএমটাই অ্যাকচুয়ালি ডেবিট কার্ড ফেসিলিটি প্রোভাইড করা থাকে তো এটিএমের মাধ্যমে বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে তুমি সেই জিনিসটা কাজগুলো করতে পারবে সেই সমস্ত ধরনের ট্রানজাকশান তুমি করতে পারবে এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ডেবিট কার্ড তারই হবে যার কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তোমার যদি একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্টের অ্যাকর্ডিং তোমার যদি দশ হাজার টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে থাকে তাহলে সেই অ্যাকাউন্টে তোমার ডেবিট কার্ড ইস্যু করা থাকবে এবং সেই ডেবিট কার্ডকে ইউজ করে সেই তুমি তোমার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা টাকাকে ব্যবহার করতে পারো তোমার ট্রানজাকশানের জন্য এক্ষে
issued by banks to enable the card holders to pay merchant for the goods and services ekhane kichu difference ache credit card ebong debit card er moddhe ki difference etao tomar definitely transaction er jonno tomar byaborito hoy kintu e khetre ekta kichu facilities provide kore bank kibhabe na je ei card holder thakbe take che jodi kono transaction kore seta over the facility use kora hoy orthat shekhane kono धरो तुम कार्डे डेबिट कार्डे जमन एक्साम मैंने डिफारेंस कर ले तुम जिस बुझते सुविधा है डेबिट कार्ड जमन तुम दस हज़ार टाक से अकाउंटे आज तुम तुम दस हज़ार टाक खर्चा करते थ्रु योर डेबिट कार्ड बाट क्रेडिट कार्ड हे तुम बैंक अकाउंटे अत टाक नहीं तुम दस हज़ार टाक रही है क्योंकि तुम्हार साडेंलि तुम नीड हो पंच हज़ार टाक तुम्हें खर्च करते प्रयोजन पड़े तो तुम से क्षेत्र में कैशटा के कार्डटा के यूज कर से ही पंच हज़ार टाक पेमेंट कर दीते कि भाव कर तुम अकाउंटे तो नहीं तो से पेमेंट कर दे बैंक अर्थात से ही बैंके क्योंकि तुम्हें आर से टाकट रिटार्न कर दीते हैं तो एक क्षेत्र में ये लोन फैसिलिटी वन टाइप अफ जी बोलते पर ओभारड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते पर तो ये फैसिलिटीटाई हमारे क्रेडिट कार्डर थ्रू हम प्रोवाइड कर सेंट्रल बैंक अफ इंडिया वज़ द फार्ष्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड एट क्योंकि एक्साम पॉइंट अफ भिवे खूब इम्पर्टेंट को बैंक प्रथम क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी यूज कर स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक अफ इंडिया ठीक है एरपर जो टपिकटा नहीं आलोचना करब से हमारे प्रिपेड कार्ड प्रिपेड कार्ड ह्वाट इज प्रिपेड कार्ड ए प्रिपेड कार्ड वार्कस ए बीट लाइक अ गिफ्ट कार्ड एट गिफ्ट कार्डर मत हिसाब से क्ज कर यू टप इट आप उथथ मानी धरो एखे कि टप आप भरान मत जो मोबाइले प्रिपेड रिचार्ज करतम तो सरकम बेपार धरो तुम तुम्हें एक कार्ड इश्यू करान रही है सेने तुम माझे माझे एकश टाक दोशो टाक एकश टाक दोशो टाक नुम बेसि करते पर पाँच हज़ार छ हज़ार टाक तुम माझे माझे रिचार्ज कर ले टाटा खर्चा कर ले जे रखम बैलेंस शेष हो जाए से ही बैलेंसटा जो शेष हो गो तुम तक आर से रिचार्ज कर ले तो बेपारे प्रिपेड कार्ड सेगल के बला हो प्रिपेड कार्ड इट्स अफेन यूज बै ट्रावेलार्स टू क्यारि हलिडे मानी एटा के हलिडे मानी बोलते क्या बोलते जो इट हलिडे मानी क्यारि करार्जन धरो एखे को बेसि बड़ो किस टार अमाउंट दरकार नहीं धरो कौ बेड़ा गलो ट्रावेलारा बेसि यूज कर प्रिपेड मानी प्रिपेड कार्ड कारण एखे कैश क्यारि करते हैं ना प्रिपेड कार्ड यूज कर विभिन्न जगह पेमेंट कर देवा तो एक क्षेत्र में पर तो गल प्रिपेड कार्ड हिसाब से प्रिपेड कार्डर पर चले आस स्मार्ट कार्ड व्हाट इज स्मार्ट कार्ड ये एक इलेक्ट्रनिक चिपर मध्य बसानो थे ये स्मार्ट कार्ड जगो है इलेक्ट्रनिक चिप बसानो थे एक क्षेत्र में देखो स्मार्ट कार्ड निश्चय तुम्हारा शुने जो मेट्रो स्टेशने जरा डेलि सरकम जाए तक स्मार्ट कार्ड करिए रखे अर्थ हे जो रोज रोज टिकिट काटते हैं तम मैंने कि एखे एक रिचार्ज फैसिलिटी रही है और भेतरे एक ब्लू चिप्स थे अर्थात एक मैंने मेटलि एक जो सार्किट थे वो सार्किट बसानो थे तो से ही जिनिस जो तुम एक मैं तुम्हार धरो स्टेशने एंट्री कर एक्जिट कर कार्डटा के छोले हो जाए तो एक क्षेत्र में जख ही से जाए तक ही कि जिनान पुरोपुर भाव डेबिट होते थको धरो आज के दस टाक काटल कल के पंद्रह टाक काटल यह जत्रार जो भाड़ा से केटे देवा तो एक क्षेत्र में चाहिए स्मार्ट कार्ड हो समस्त विषय जेखने हो तुम टाक रिचार्ज करते एक्जैक्ट अमाउंट पार्चेस टू डिड फ्रम द स्मार्ट कार्ड डिंग पेमेंट तुम्हार से डेबिट हो जाए जी टाटा तुम खर्च कर ले पार्चेस कर ले कि तो से ही हिसाब से यहां एक वन कैंड अफ सेम फैसिलिटी जो क्जे भित जिनगुलो क्यों अलमोस्ट सेम हो ठीक है तो एरपर चले आसान एटीएम एटीएम इज द कम्पिटाराइज मेशन दैट प्रोवाइड द कस्टमार्स अफ बैंक द फैसिलिटी अफ एक्सेसिंग दियार अकाउंट फर डिसपार्सिंग क्रैश एंड टू कैरि आउट अदार फिनान्सियल एंड नन फिनान्सियल ट्रांजेक्शन उदाउट द नीड टू एक्चुअलि भिजिट देयर बैंक ब्रांच एक क्षेत्र में बैंक ब्रांचे जो है ना तुम जदि चाओ तुम जो जैगा तुम्हार रिजनल एलिका थे तुम्हार बाड़ सामने थे जी को एटीएम ब्रांच थे से तुम कैश उइड्र करते फैसिलिटी प्रोवाइड करटोमेटिक ट्रेलर मेशन मान हो एटीएम एटीएम फुल फर्म आसते परे और अलसो अलाउड कार्डलेस उइड्रल एट एटीएमस टाइप अफ एटीएमस इनक्लूडेड विभिन्न धरण एटीएम एखे इनक्लूड रही है कारण विभिन्न धरण एटीएम विभिन्न धरण फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर एक क्षेत्र से ही की की एटीएम एखे देखते पा जाए सेगल एक देखी अन सैड एटीएम अफ सैड एटीएम वार्क सैड एटीएम ह्विट लेवल एटीएम ह्विट लेवल एटीएम क्यों अलरेडी एक्साम एसे गए भलोक जिनिटा बोझ दिस टाइप अफ एटीएम प्रथम पढ़ाई वन सैड एटीएम दिस टाइप अफ एटीएम इज सीचुएटेड आईदार उन द ब्रांच प्रेमिसेस ब्रांचर नीचे धरो एक स्टेट बैंक अफ इंडियार ब्रांच कि अन्ो बैंक ब्रांच तर नीचे ही तरह सामने पास ही लागोआ जी एटीएम थे अन सैट एटीएम बीजेटे एके बारे बैंक सैटे जो एटीएम फैसिलिटी 
অফসাইড মানে যে যেটা হচ্ছে ব্যাংকের ব্রাঞ্চের থেকে মেন ব্রাঞ্চের থেকে একটু দূরে ধরো কোনো এয়ারপোর্টস পেট্রোল পাম্পস মলস বা তোমার লোকাল এরিয়াতে ঠিক আছে যে কোনো জায়গায় হতে পারে দ্যাট ইজ কলড অফসাইড এটিএম তাহলে অনসাইড অফসাইডের মধ্যে ফারাক বুঝতে পারছো ব্রাঞ্চের সংলগ্ন যে এটিএম একেবারে সেটাকে আমরা অনসাইড বলছি আর বাকিগুলো হচ্ছে অফসাইড ওয়ার্কসাইট মানে কি বলা হচ্ছে ইট ইজ লোকেটেড উইদ ইন দ্য প্রেমিসেস অফ দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইজ জেনারেলি মিট ফর অনলি ফর দ্য এমপ্লয়িজ অফ দ্য অর্গানাইজেশন এক্ষেত্রে এটা যেটা কারণ বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনসাইট অর্থাৎ যেখানে ধরো কোনো একটা ওয়ার্কিং প্লেস বা কোনো কারখানা হতে পারে কোনো ওয়ার্ক প্লেস হতে পারে সেই ওয়ার্ক প্লেসের যে এমপ্লয়িরা রয়েছে তাদেরকে ফেসিলিটি প্রোভাইড করার জন্য সেই ওয়ার্ক প্লেসের ভিতরে যদি কোনো এটিএম থাকে দ্যাট ইজ মিন ওয়ার্কসাইট এটিএম এরপরে যেটা রয়েছে হোয়াইট লেভেল এটিএম এটাকে ছোট করে বলা হয় ডাব্লিউ এল এস এটিএম সেট আপ ওন্ড অ্যান্ড অপারেটেড বাই নন ব্যাঙ্কস আর কল ডাব্লিউ এল এস এক্ষেত্রে যারা ব্যাঙ্কিং ফেসিলিটি প্রোভাইড করে না নন ব্যাঙ্কিং যে সমস্ত সেক্টর রয়েছে সেই সেক্টরগুলো এই ডাব্লিউ এল এস ইউজ করে অর্থাৎ হোয়াইট লেভেল এটিএমস বলে তাদের এটিএমকে নন ব্যাঙ্ক এটিএম অপারেটস আর অথরাইজড বাই আর এটা আর বি দ্বারাই এটা অথরাইজ করা রয়েছে আন্ডার দ্য পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট টু এটা আসতে পারে যে কোন অ্যাক্টের আন্ডারে এই নন ব্যাঙ্কিংদের দ্বারা পরিচালিত এই হোয়াইট লেভেল এটিএমটা কোন অ্যাক্টের আন্ডারে আসছে নেক্সট আমরা দেখব যে পারপাস টু অ্যালাউ নন ব্যাঙ্ক এন্টিটিস টু সেট আপ ডাব্লিউ এস কেন আর সেগুলোকে পারপাস কী কারণে সেটাকে স্থাপন করার সুযোগ দিচ্ছে কারণ সেটা তো নন ব্যাঙ্কিং সেক্টর অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং সেক্টর তো নয় তো এক্ষেত্রে এটার কারণ হচ্ছে টু ইনক্রিজ দ্য জিওগ্রাফিক্যাল স্প্রেড অফ এটিএম এটিএমের ফেসিলিটি বা এটিএম ব্যবহারকারী যাতে সংখ্যা বাড়ে অর্থাৎ সবসময় যে অনেকে এখনও পর্যন্ত এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা কিন্তু এটিএম ইউজ করতে পারে না এমন অনেক প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে সেখানে মানুষ অভ্যস্তই নয় বা এই জিনিসটাকে একটা ফিয়ার মনে করে যে এরকম করতে গেলে এটিএম ইউজ করলে হয়তো কোনো ধরনের ফ্রড হয়ে যাবে তো এর থেকে বেটার আমাদের গো টু দ্য মেন এক্সাক্ট ব্রাঞ্চ তো এক্ষেত্রে তারা কিন্তু এখনও জিনিসটার সঙ্গে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে উঠতে পারেনি তো সেই জিনিসটাকে ফেসিলিট করার জন্য সেই জিনিসটাকে সিম্প্লিফাই করার জন্য এই এটিএম ফেসিলিটি যাতে মানুষের মধ্যে বেশি প্রচার হয় কারণ বিভিন্ন ধরনের নন ব্যাঙ্কিং সেক্টর কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে রুরাল সাইটে রুরাল সাইটে তাদের ওয়ার্কিং যে পরিসর সেটা অনেক বেশি হয় তো সেই কারণে তাদেরকে এটিএম ফেসিলিটি প্রোভাইড করেছে জাস্ট টু অ্যাকাস্টম টু উইথ দ্য পিপল ঠিক আছে হাওয়েভার পার্চেস অফ দ্য রি লোড ভাউচার্স ফর দ্য মোবাইল নট পারমিটেড অ্যাট ডাব্লিউ এল এস ডাব্লিউ এল এস এর ক্ষেত্রে অনেক সময় যে মোবাইলস এখানে বলা হচ্ছে না মোবাইলস অর্থে এখানে এটা বলছে যে যেটা পরিবর্তনশীল যেটাকে চেঞ্জ করা যায় বিভিন্ন ধরনের রিসাপেল করা যায় পার্চেসের রিলোড যখন কোনো ধরনের ট্রেডিং ফেসিলিটি ট্রেডিং সমস্যা আসে সেগুলো কিন্তু সমস্যা করা যেতে পারে তো এখানে সব বেশি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নেই এক জিনিসটা মনে রাখবে কে এটাকে ইস্যু করে আর বি দ্বারা রেগুলেটেড কোন অ্যাক্টের আন্ডারে এবং এটার মেন পারপাস কি ঠিক আছে তো ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড অর ইভেন প্রিপেড কার্ড ক্যান বি ইউজড ডাব্লিউ এল এস ইন দ্য কেস অফ এটিএমস প্রিভিয়াস যেগুলো পড়ে এলাম সেই সবগুলোই তো মোরালেস কাজটা এক ট্রানজাকশানের জন্য ইউজ করা হয় তো সেই সবগুলোই এটিএমে ব্যবহার করতে পারবে এই ডাব্লিউ এল এস এটিএমের মধ্যে ঠিক আছে ধরো কোনো একটা এমন জায়গায় গেল যেখানে ডাব্লিউ এল এস এটিএম রয়েছে অর্থাৎ সেখানে কোনো নন ব্যাঙ্কিং সেক্টর এটিএম দেখতে পাচ্ছ কিন্তু সেখানে কোনো মানে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের যে এটিএমগুলো সেগুলো দেখা যাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে তোমরা সেই জিনিসটাকে ডাব্লিউ এল কে ইস্যু করতে পারবে সেই ডাব্লিউ এল এ মেশিনটাকে কাজে লাগিয়ে তোমার ট্রানজাকশান তুমি করতে পারবে এক্সাম্পলস অফ ডাব্লিউ এল এস যেমন মুথুত ফাইন্যান্স নাম শুনেছ টাটা কমিউনিকেশন পেমেন্ট সলিউশন হিতাচি পেমেন্ট সার্ভিস এই সমস্ত কোম্পানিগুলো দ্বারা ইস্যু করা এগুলোকে নন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি বলা হচ্ছে নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিরা এই ডাব্লিউ এল এগুলোকে ইস্যু করে ঠিক আছে তো এক্সাম্পলটা মাথায় রাখবে ব্রাউন লেভেল এটিএমস হচ্ছে ব্রাউন লেভেল এটিএমস আর দোজ এটিএমস হোয়ার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড দ্য লিজ অফ দ্য এটিএম ইজ ওন বাই দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার এক্ষেত্রে যে সার্ভিসটা দিচ্ছে সেই সার্ভিসই এই এটিএমের যে তোমার কি বলে সব কিছুর মালিক মানে হচ্ছে এটিএমের যা যা কিছু ফেসিলিটি এটিএমের হার্ডওয়্যার অর্থাৎ সমস্ত ফেসিলিটিগুলোকে সেই দেখাশোনা করে বাট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কানেকটিভিটি ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ক ইজ প্রোভাইডেড বাই আ স্পন্সার ব্যাঙ্ক কেউ একজন স্থাপন করলো কোনো একজন প্রাইভেট ওনার রয়েছে সে স্থাপন করলো এটিএম এটিএম দেখাশোনা করলো এটিএম ম্যানেজমেন্টের এভরিথিং কাজকর্ম সে নেই ভাবে কিন্তু যদি কোনো ট্রানজাকশান রিলেটেড ব্যাপার আসে কোনো ক
আজকের ক্লাসে আমি এইটাই রাখছি পরবর্তী ক্লাসে ব্রাউন লেভেল এটিএমের পরবর্তী যে টপিক সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ সেল মেশিন থেকে শুরু করব টপিকগুলো একটু বড় রয়েছে তাই জন্য হয়তো একটু টাইম টেকিং লাগছে তো সেই জন্য আমি আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই রাখছি একসাথে পড়লে হয়তো কনফিউশন হতে পারে ঠিক আছে তো খুব শিগগিরই আমাদের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে ডোন্ট ওয়ারি এবং সমস্ত চ্যানেলটা ভালো করে ফলো করো প্রিভিয়াস যত ভিডিও দেওয়া হয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নিও তাহলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ সকলে ভালো করে রিভিশন করো টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই টু অল অফ ইউ মাই স্টুডেন্টস